ப்ரீவியஸாக பார்த்துட்டு நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ் என்ன பண்ணோம் இந்த எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் கண்டினியூஷன் தான் ஒரே ஒரு ப்ராப்ளம் மட்டும் தான் இருக்குது நமக்கு பெண்டிங் இருக்குது அந்த ஒரே ஒரு ப்ராப்ளத்தை மட்டும்தான் இப்போ சார் என்ன பண்ண பண்ணி முடிச்சிட்டோம்னா அடுத்த அடுத்த எக்ஸசைஸ் போயிடலாம் சரியா சரி இப்போ அந்த ப்ராப்ளம் என்னன்றத சொல்கிறேன் சார் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் ஒரே சார் மட்டும் தான் அந்த எக்ஸசைஸில் பெண்டிங் இருக்குது சரி எல்லா ப்ராப்ளம் முடிச்சிருச்சு சரி இப்போ வாட் இஸ் ஃபஸ்ட் ப்ராப்ளம் என்ன பண்ண பண்ணிட்டு ஃபஸ்ட்டு காணிச்சிக்கோங்க கொஷனில் இஃப் த சைட்ஸ் ஆஃப் எ கியூபிக் பாக்ஸ் கியூபிக் பாக்ஸ் இன்க்ரீஸ்டு பை ஒன் டூ த்ரீ யூனிட்ஸ் என்னாகுது ஒரு கியூபிக் பாக்ஸ் இருக்குது அதோடய சைடு வந்து என்ன ஆகுது ஒவ்வொரு சைடு என்ன ஆகுது ஒன் யூனிட் டூ யூனிட் த்ரீ யூனிட் ரேஷியோ என்ன ஆகுது இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கு ஓகேவா சரி தென் அதாவது கியூபிக் பாக்ஸோட சைடு தான் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்போ கியூபிக் பாக்ஸோட சைடு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால அது என்னவா மாறப்போகுது கியூபாய்டாக மாறப்போகுது கியூபுக்கு வந்து என்னவா இருக்கும் எல்லா சைடும் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஆனால் கியூபாய்டுக்கு லென்த்து ப்ரெத்து ஹைட்டு மூணுமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கியூபாக எடுத்தோம்னா கியூபுக்கு என்ன ஆகும் லென்த்து ப்ரெத்து ஹைட்டு எல்லாமே என்ன ஆகும் ஸ்கொயர் சைட்ஸாக தான் இருக்கும் பேஸு ஹைட்டு எல்லாமே என்னவா இருக்கும் ஸ்கொயராக தான் இருக்கும் அதாவது சிக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படி என்ன பண்ணுறீங்க அப்படியே நாலு பக்கம் அடைச்சி டாப் அண்ட் பாட்டம் கொண்டு வந்து அது ஸ்கொயராக மாறிடும் அந்த ஸ்கொயர் நாலு ஸ்கொயர் சிக்ஸ் ஸ்கொயர் ஃபேஸஸாக அடைச்சோம்னா கியூப் ஆகிடும் அதே இது ஒரு ரெக்டாங்கிளையும் இன்னொரு சைடே அடைச்சோம்னா அதானது கியூபாய்டாக மாறும் அப்போ கியூபோடைய வால்யூம் வந்து லென்த்து ப்ரெத்து ஹைட்டு மூணுமே சேமாக இருக்கும் சப்போஸ் லென்த்து ப்ரெத்து ஹைட்டு மூணுமே ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா சப்போஸ் சைடு வந்து எக்ஸ்னு வச்சா எக்ஸ் 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 கியூபாக மாறும் அதே இது கியூபாய்டாக இருந்தால் என்ன ஆகும் லென்த்து வேறு ப்ரெத்து வேறு ஹைட்டு வேறு மூணுமே என்ன மாறும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஓகேங்களா சரி ஒன்றும் சொல்லிட்டாங்க சைட்ஸ் ஆஃப் த கியூப் இன்க்ரீஸ் பை ஒன் டூ த்ரீ யூனிட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகி ஏன்னா அது கியூபாய்டாக மாறுது அதனால் அவரோட வால்யூம் என்ன ஆயிடுது ஏற்கனவே இருக்கிற வால்யூம் என்ன ஆயிடுது ஐம்பத்தி எட்டு ஃபிஃப்டி த்ரீ யூனிட்ஸ் என்ன ஆயிடுது இன்க்ரீஸ் ஆகிடுது அப்படி இருந்துச்சுன்னா ஃபைண்ட் த வால்யூம் ஆஃப் கியூபாய் அப்போ கியூபோட சைடு இன்க்ரீஸ் ஆகுது இன்க்ரீஸ் எவ்வளோ ஆகுது ஒன் டூ த்ரீ யூனிட்ஸ் ஆகுது அதனால் என்ன ஆயிடுது அது அவருடைய கியூபாய்டாக மாறும்போது அப்போ கியூப்லேருந்து கியூபாய்டாக மாறும்போது அதோட ஹோல் வால்யூம் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஃபிஃப்டி த்ரீ யூனிட்ஸ் ஆகிருந்துச்சுன்னா அப்போ அந்த கியூபாயோட வால்யூம் என்னன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அந்த கியூபாயோட வால்யூம் என்னென்னு கேட்குறாங்க அப்போ என்ன பண்ணிட்டாச்சு லெட் எக்ஸ்பிய சைட்ஸ் அந்த கியூபோட சைடு என்ன பண்ணியாச்சு எக்ஸாக வச்சுக்கிட்டாச்சு எக்ஸாக வச்சுக்கிட்டோம்னா தென் வாட் இஸ் த வால்யூம் ஆஃப் கியூபு வி ஈக்குவல் டு எக்ஸ் கியூப் எப்படி லென்த்து ப்ரெத்து ஹைட்டு மூணையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் எக்ஸ் கியூப் ஆகிடும் அப்போ இந்த வால்யூம் என்ன ஆகுது அந்த கியூபோட வால்யூம் என்ன ஆகிடுது கியூபாய்டாக மாறினால அந்த இருக்கிற வால்யூம் என்ன ஆகுது ஃபிஃப்டி டூ யூனிட்ஸ் என்ன ஆகுது இன்க்ரீஸ் ஆகுது அந்த ஃபிஃப்டி டூ யூனிட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகுது இருக்கிற சைட் சைடெலாம் ஒவ்வொரு யூனிட் என்ன ஆகுது ஃபஸ்ட்டு சைடில் ஒரு யூனிட் கூடுது அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் அடுத்த சைடு எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ அடுத்த சைடு எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ மொதல் இருக்கிறது எக்ஸ் எக்ஸ் எக்ஸுன்னு இருக்கும் அதில் ஃபஸ்ட்டு சைடு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் கூடுது ஒன் கூடுது செகண்ட் சைடில் டூ யூனிட்ஸ் கூடுது தேர்ட் சைடில் மூணு யூனிட்ஸ் கூறனால எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ இன்க்ரீஸ் ஆகுது இதான் லென்த்து ப்ரெத்து ஹைட்டு அப்போ ஏற்கனவே இருக்கிற வால்யூம் என்ன ஆயிடுச்சு ஃபிஃப்டி யூனிட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிறது சமமாக இருக்குன்னு சொல்லி கொஷனை கொடுத்துருக்காங்க அப்போ என்ன பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட் ரெண்டு என்ன பண்ணுறோம் இந்த எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ மண்ட்லே பண்ணால் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூன்னு வருது இந்த எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ அப்படியே வச்சுக்கிட்டாச்சு தென் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் என்ன ஆயிடுச்சு த்ரீ எக்ஸ் ஆயிடுச்சு அடுத்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ அப்படியே வச்சுக்கிட்டு இந்த எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீயும் இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ரெண்டு என்ன பண்ணுறீங்க மல்டிப்ளை பண்ணுறீங்க இந்த ரெண்டே மல்டிப்ளை பண்ணால் உனக்கு என்ன கிடைக்கும் ஈக்குவேஷன் எக்ஸ் கியூப் ப்ளஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் லெவன் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ்னு கிடைக்கிது இந்த எல்ஹெச்எஸ் அப்படியே இருக்குது எக்ஸ் கியூப் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி டூ இப்போ என்ன ஆயிடுது இங்கே இருக்கிற இந்த எக்ஸ் கியூப் எக்ஸ் கியூப் என்ன ஆயிடும் கேன்சல் பண்ணிடலாம் அந்த இடத்துல அந்த எக்ஸ் கியூப் இருக்கா இந்த எக்ஸ் கியூப்பையும் இதை என்ன பண்ணிடலாம் கேன்சல் பண்ணிடலாம் கேன்சல் பண்ணிட்டா மிச்சம் என்ன இருக்குது சிக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு சிக்ஸ்
தென் இதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணும்போது என்ன எக்ஸ் மைனஸ் டூ சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஈக்குவல் ஜூனு கிடச்சிருக்கு அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டூன்னு கிடைக்குது இன்னொன்று எக்ஸ் ஈக்குவல் மைனஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ பை சிக்ஸ்னு கிடைக்குது அது என்ன கிடையாது நாட் பாசிபிள் ஏன் நாட் பாசிபிள் சொல்கிறோம் சைட்ஸ் வந்து என்னவாக இருக்காது நெகட்டிவாக இருக்காது அதனால் என்ன பண்ணியாச்சு அந்த சைட்ஸ் நெகட்டிவாக இருக்காதனால எதை நெக்லெக்ட் பண்ணியாச்சு எக்ஸ் ஈக்குவல் மைனஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ பை பண்ணியாச்சு அப்போ வாட் இஸ் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு தென் வாட் இஸ் வால்யூம் ஆஃப் கியூபாய்டு ஆ எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி டூ தான் அது வால்யூம் ஆஃப் கியூப் ஆகிறதா எக்ஸ் கியூப்ன்றது எதோட வால்யூம் கியூபோட வால்யூம் ஃபிஃப்டி டூ இன்க்ரீஸ் ஆகிறனால தான் கியூபாயோட வால்யூம் அப்போ எக்ஸ் கியூப் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி டூவில் வாட் இஸ் எக்ஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ அந்த எக்ஸ் ஈக்குவல் டூ என்ன பண்ணி சப்ஸ்டிட் பண்ணால் டூ கியூப் என்ன ஆயிரும் எயிட் எயிட் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி டூ என்ன ஆயிடுச்சு சிக்ஸ்டி யூனிட்ஸ் ஆயிடுச்சு அப்போ அந்த கண்டுபிடிக்க அந்த வால்யூம் ஆஃப் கியூபாட் எவ்வளோ இருக்குது சிக்ஸ்டி யூனிட்ஸாக இருக்குது ஓகேங்களா சரி அப்போ என்ன பண்ணால் கொஷினில் கியூப் தான் கொடுத்தாங்க கியூபோட சைட்ஸ் வந்து ஒன் டூ த்ரீன்ற என்னாகுது அளவில் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அதனால் அதோட வால்யூமும் கூடுது கூடுற வால்யூம் வந்து என்ன ஆகுது ஒரு கியூபாய்டாக மாறுது அந்த கியூபாய்டோடைய வால்யூம் எவ்வளோ கியூபில் இருந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஃபிஃப்டி டூ இன்க்ரீஸ் ஆகுது அதை வச்சு ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணி கேன்சல் பண்ணி சால்வ் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா வேல்யூ கிடைக்கும் அதை வச்சு என்ன பண்ணலாம் வால்யூம் ஆஃப் கியூபார் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இதோட உங்களுக்கு எது கன்ஃபார்ம் இதோட எது முடிஞ்சிருச்சு இதோட உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் எக்ஸைஸ் முடிஞ்சிருச்சு ஓகேங்களா இந்த ப்ராப்ளம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகி நினைக்கிறேன் இதோட ஃபஸ்ட் எக்ஸைஸ் கம்ப்ளீட்டாக முடிஞ்சிருச்சு தென் அடுத்த எக்ஸைஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது முன்னாடி அதுக்குண்டான இன்ட்ரடக்ஷன் என்றது பார்த்துருவோம் வாட் இஸ் இன்ட்ரடக்ஷன்னா நேச்சர் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் நேச்சர் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் நேச்சர் ஆஃப் கோ எஃபிஷியன்ட் நேச்சர் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் நேச்சர் ஆஃப் கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் பாலினாமியல் ஈக்குவேஷன் நேச்சர் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் நேச்சர் ஆஃப் கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் பாலினாமியல் ஈக்குவேஷன் ஓகேங்களா சரி அப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நம்ம ரூட்ஸோட நேச்சர் அனலைஸ் பண்ண போகிறோம் அதுக்கப்புறம் அந்த நேச்சர் ஆஃப் கோஎஃபிஷியன் பாலினம் லிக்குவேஷனோட நேச்சர் ஆஃப் கோஎஃபிஷியன்ட்டு அனலைஸ் பண்ண போகிறோம் அப்போ நெ கோ பாலின் அப்ளிகேஷன் அனலைஸ் பண்ண என்ன கிடைக்கும் அது ரூட்ஸ் கிடைக்கும் அந்த ரூட்ஸோட நேச்சரை அனலைஸ் பண்ண போகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த நேச்சர் ஆஃப் கோ எஃபிஷியன்ட்டு தான் அனலைஸ் பண்ண போகிறோம் அந்த ஈக்வே இந்த எக்ஸைஸோட கான்செப்ட் ஓகேங்களா அது மட்டும் சின்ன தேரம் இருக்குது தேரம் என்ன சொல்கிறாங்க ஸ்டேட்மெண்ட்டை பார்த்துக்கோங்க இஃப் ஏ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பருக்கு வந்து இசட் நாட் அப்படின்னு என்ன ஒரு ரூட் இருக்குது இசட் நாட் ஒரு ரூட் இருந்துச்சுன்னா அப்ப அந்த பாலம் அப்ளிகேஷன் ரூட் வந்து இசட் நாட் இருந்துச்சுன்னா தென் இன்னொரு ரூட் என்னவா ஆயிரும் அவருடைய காஞ்சிகேட் தான் இருக்குன்னு சொல்றாங்க இஃப் இசட் நாட் இஸ் எ ரூட் ஆஃப் த பாலம் அப்ளிகேஷன் தென் அவருடைய காஞ்சிகேட் இசட் நாட் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரா இருந்துச்சுன்னா அவருடைய காஞ்சிகேட் என்னவா இருக்கும் இசட் நாட் பாரா இருக்கும் அப்ப அந்த இசட் நாட் பார் இஸ் ஆல்சோ ரூட்னு சொல்றாங்க ஓகேங்களா சரி இப்ப அது என்ன ப்ரூவ் பண்ண போறோம்னா இப்ப அந்த ஈக்குவேஷன்ல p of x equal to p of x p of x equal to a n x power n a n x power n plus a n minus 1 x power n minus 1 plus up to a 1 x plus a naught equal to 0 இது தான் நமக்கு என்ன தெரியும் நமக்கு வந்து ஒரு பாலம் அப்ளிகேஷனே ஜென்ரல் ஃபார்ம்னு இது தான் இந்த சாப்டரோட ஸ்டார்டிங்லேயே பார்த்துருக்கோம் ஓகேங்களா அப்போ என்ன பண்ணியாச்சு ஒரு பாலம் அப்ளிகேஷன் எடுத்தாச்சு அந்த பாலம் அப்ளிகேஷன் என்ன பண்ணியாச்சு ஒரு ஜென்ரல் ஃபார்மில் எடுத்தாச்சு எடுத்துகிட்டு என்ன பண்ணுறோம்னா அந்த பாலாமல் ஈக்குவேஷன் ஒரு ஜென்ரல் ஃபார்ம் எடுத்து அவரோட டிகிரி எவ்வளோ இருக்கும் ஹையஸ்ட் டிகிரி தான் இருந்தது எவ்வளோ இருக்கும் ஹையஸ்ட் டிகிரி வந்து என் அப்போ பி ஏ பாலாமல் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டிகிரி எவ்வளவு என்னன்னு எடுத்தாச்சு ஓகேங்களாப்பா சரி இப்போ இப்போ ஏ பாலாம் லிக்குவேஷன் ஆஃப் டிகிரி என் எடுத்தாச்சு இப்போ அந்த பாலாம் லிக்குவேஷனுடைய ஒரு ரூட் எடுத்தாச்சு வாட் இஸ் அ ரூட் இசட் நாட் பி ஏ ரூட் அது இசட் நாட்னு ஒரு ரூட் எடுத்துட்டோம்னா அப்போ என்ன பண்ணலாம் அந்த எக்ஸுக்கு பதில் என்ன பண்ணுறேன் இசட் நாட் ரீப்ளேஸ் பண்ணால் அந்த ஈக்குவேஷன் என்ன ஆகணும் ஜீரோ ஆகிடும் எதனால் ஜீரோ ஆகுது பிகாஸ் இசட் நாட் ஒரு ரூட்டு அப்படின்னு எடுத்துட்டனால அந்த பிளேஸ் ஆஃப் இசட் நா இசட் எக்ஸ் இடத்துல இசட் நாட்டை சப்ஸ்டிட் பண்ணால் என்ன ஆகிடும் நமக்கு வந்து அந்த சொல்யூஷனாக மாறும் சொல்யூஷனாக மாறதாக இருந்தால் தான் அது ஒரு ரூட்டு அப்போ இந்த ஜென்ரலாக ஒரு பாலம் அப்ளிகேஷன் எடுத்தாச்சு அதில் பாலம் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் டிகிரி என்ன வச்சுக்கிட்டாலும் அதுக்கு இஜட் நாட்னு நம்ம பண்ணியாச்சு நம்ம ரூட்டு கன்சிடர் பண்ணியாச்சு இந்த இஜட் நாட்டது என்ன ரூட்னா இ
பாரை மேலே கொண்டு போய்க்கலாம் இப்போ என்ன பண்ணேன் பவர் ஆஃப் ஃபுல்லாக இல்லை திரும்ப நினச்சி உள்ளே கொண்டு வந்துட்டு பாரத்துக்கு மேலே போட்டாச்சு அடுத்து கான்சர்ட்டுக்கு ஃபுல்லாக என்ன பண்ணியிருக்கேன் பார் எடுத்திருக்கேன் ஏன்னா கான்சர்ட்டுக்கு பார் எடுத்தாலும் தான் இல்லைனாலும் ஒன்று தான் ஏன்னா காஞ்சிக்கிட்ட எடுக்கும்போது நம்ம காம்ப்ளெக்ஸ் நம்ம கிரெட் எடுப்போம் இப்போ டூ ப்ளஸ் த்ரீ ஏ ஆயிருச்சுன்னா நம்ம என்ன ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஜட் ஈக்குவல் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐஒய் ஆயிருந்துச்சுன்னா அவரோட காஞ்சிக்கேட் என்னது எக்ஸ் மைனஸ் ஐஒய் அப்போ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் தான் காஞ்சிக்கிட்ட எடுப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு நம்பர் நான் தர்றேன் ஒரு நம்பர் டூன்னு தர்றேன் வாட் இஸ் த காஞ்சிக்கிட் ஆஃப் டூ டூ தான் ஏன்னா அது ஒரு ரியல் பார்ட் ரியல் பார்ட்டுக்கு காஞ்சிக்கேட் எடுத்தோம்னா அதே தான் ஆன்சராக கிடைக்கும் அதனால் ரியல் பார்ட்டுக்கு காஞ்சிக்கேட் இருந்தாலும் இல்லைனாலும் பிரச்சனை கிடையாது அப்போ என்ன பண்ணியாச்சு இந்த ஏஎன் ஏஎன் மனசில் அந்த எல்லாமே எல்லாமே ரியல் டேர்ம்ஸ் அதனால் அதுக்கும் பார் போட்டாச்சு அது பார் போட்டால் ஒன்று தான் போடாட்டால் ஒன்று தான் ஆனால் இஜெக்ட் நாட்டுக்கு நான் பாரை என்ன பண்ணிட்டேன் கொண்டு வந்து மேலே கொண்டு போனக்கான காரணம் வந்து ப்ராப்பர்ட்டி அடுத்து என்ன பண்ணியாச்சு இந்த ரெண்டையும் சேர்த்து என்ன பண்ணாச்சு பாரை சேர்த்துக்கலாம் பிரிச்சுக்கலாம் அப்போ ஹோல் பாராக போட்டாச்சு ரெண்டு ரெண்டு ரெண்டாக இருக்கிற பாரை அப்புறம் சேர்த்தாச்சு அடுத்து மொத்தமாக என்ன பண்ணாச்சு எல்லாத்துக்கும் சேர்க்கிற பாரை மொத்தமாக ஹோல் பாராக போட்டாச்சு அப்போ மொத்தமாக ஹோல் பார் போட்டப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எங்கெங்கெல்லாம் இசட் நாட் பார் வந்துச்சு அப்புறம் என்ன ஆயிடுச்சு அங்கே ஃபுல்லாக இசட் நாட் வந்துருச்சு அப்போ இசட் நாட் வந்துச்சு என்ன அர்த்தம் அப்போ ஏஎன் இசட் நாட் பவர் என் ஏ என் மைனஸ் ஒன் இசட் நாட் பவர் என் மைனஸ் ஒன் எல்லாமே என்ன ஆயிடுச்சு எங்கெங்கெல்லாம் இசட் நாட் பார் வந்துச்சு அவங்க அப்புறம் என்ன வந்துச்சு இசட் நாட் வந்துருச்சு அப்போ எக் பாலம் லிக்வேஷனில் எக்ஸ் எங்கெங்கெல்லாம் எக்ஸ் இருக்கோ அந்த எக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை பி ஆஃப் எக்ஸ் நிலத்துற மாதிரி இப்போ எக்ஸ் இடத்துல ஃபுல்லாக என்ன ஆயிடுச்சு இசட் நாட் ஆயிடுச்சு அப்போ என்ன பண்ணாது பி ஆஃப் இசட் நாட்டும் போட்டுக்கலாம் ஆனால் ஹோல் என்ன இருக்குது பார் இருக்குது அப்போ ஹோல் பார் போட்டாச்சு அப்போ வாட் இஸ் பி ஆஃப் இசட் நாட் இசட் நாட் ஒரு ரூட்டாக இருந்துச்சுன்னா பி ஆஃப் இசட் நாட் என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஜீரோன்னு வச்சுருக்கோம் இல்லையா அப்போ என்ன ஆயிடுச்சு அப்போ ஜீரோ ஆகிடும் அப்போ ஜீரோவுக்கு பார் எடுத்தால் அது ஜீரோ தான் அப்போ என்ன ஆயிடுச்சு இசட் நாட் ரூட்டாக இருந்துச்சுன்னா பி ஆஃப் இசட் நாட் ஜீரோ ஆகிற மாதிரி இசட் பார் அந்த இடத்துல ரீப்ளேஸ் பண்ணி ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணால் அதோட ஆன்சர் என்ன தான் ஆகுது ஜீரோன்னு தான் ஆகுது அப்போ வாட் பி கன்க்ளூட் தட் இசட் நாட் ஒரு ரூட்டாக இருந்துச்சுன்னா அப்போ இசட் நாட் பார் இஸ் ஆல்சோ ஏ ரூட் அப்போ இதில் என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரோட ரூட் வந்து எப்பயுமே என்ன ஆகாது தனிச்சே வராது சிங்கிளாகவே வராது அதுக்கு எப்பயுமே பேர்ஸாக தான் வரும் வாட் இஸ் அ பேர்ஸ் காஞ்சுகேட் பேர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க காஞ்சுகேட் பேர்ஸ்னா எப்படின்னா இப்போ ஆல்ஃபா ப்ளஸ் ஐ பீட்டா ஒரு ரூட்டாக இருந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்னொரு ரூட் என்னவாக இருக்கும் ஆல்ஃபா மைனஸ் ஐ பீட்டாவாக தான் இருக்கும் பிகாஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் ரூட்ஸ் எனக்கு அது சிங்கிளாகவே வராது அது பேர்ஸாக தான் வரும் எப்படி பேர்ஸ் காஞ்சுகேட் பேர்ஸ் இப்போ டூ மைனஸ் ஐ த்ரீன்னு ஒரு ரூட்டு வந்துருச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்னொரு ரூட் கண்ணுன்னு சொல்லிடலாம் அவரோட காஞ்சுகேட்டு தான் வாட் இஸ் காஞ்சுகேட் டூ ப்ளஸ் ஐ த்ரீ அப்போ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் ஒரு ரூல் ஆன்சர் வரதாக இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணியிருக்கீங்க மேலே அதோட காஞ்சிக்கிட்டா இன்னொரு ஆன்சர் கண்டிப்பாக இருக்கும்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க அந்த தேர்தல் கான்செப்ட் தான் இது புரிஞ்சுங்களா அடுத்து ஓகே அதுக்கப்புறம் அடுத்த கான்செப்ட் நான் சொல்கிறேன் சார் அடுத்த கான்செப்ட் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கவனிச்சுக்கலாம் சரி இப்போ இர்ரேஷனல் அடுத்த கான்செப்ட் மொதல் என்ன பார்த்தோம் காம்ப்ளெக்ஸ் ரூட்ஸ் எப்படி வரும்னு சொல்லி பார்த்தோம் அடுத்து என்னென்னா இர்ரேஷனல் ரூட்ஸ் இர்ரேஷனல் ரூட்ஸ் எப்படி வருதுன்றது முதல்ல தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ நமக்கு ஜென்ரலாக தெரியும் குவாட்டிக் இக்வேஷன் தெரியும் ஏ எக்ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி எக்ஸ் ப்ளஸ் சி இக்கு டூ ஜீரோ சொல்யூஷன் நமக்கு தெரியும் எக்ஸ் இக்கு டூ மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட்டா பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி பை டூ ஏ இந்த பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம் டெல்டான் வச்சுக்கிறோம் அப்போ என்ன பண்ணியாச்சு டெல்டான் வச்சாச்சு ஓகேங்களா சரி அப்போ டெல்டான் இருக்கு சப்போஸ் நம்ம அந்த குவாட்டிக் இக்வேஷனை சால்வ் பண்ணால் நமக்கு என்ன ஆகும் ரெண்டு ஆன்சர் கிடைக்கும் அந்த ஆன்சர் தான் என்ன பண்ணியாச்சு ஆர் ஒன் ஆர் டூ வச்சாச்சு பட் ஆர் ஒன் ஆர் டூ பி தான் என்ன பண்ணியாச்சு இதோடைய ரூட்ஸ் புரிஞ்சுங்களா அப்போ ஆர் ஒன் ஆர் டூன்றது ஒரு ரூட்ஸாக இருந்துச்சுன்னா அப்போ டெல்டா ஜீரோ ஆகும்போது என்ன ஆயிரும் ஆர் ஒன் ஈக்குவல் டு ஆர் டூ எதனால் டெல்டா ஜீரோ ஆச்சுன்னா ரியல் அண்ட் ஈக்குவல் ரூட்ஸ்னு கான்செப்ட் பார்த்துருக்கோம் ரியல் அண்ட் ஈக்குவல் ரூட்ஸ்னா ஆர் ஒன் ஆர் டூ ஈக்குவல் எப்போ இந்த டெல்டா வந்து என்ன ஆயிடுச்சு ஜீரோ ஆயிடுச்சுன்னா விக்கெட் ஆ ரியல் அண்ட் ஈக்குவல் ரூட்ஸ் சப்போஸ் ரூட்டுக்குள்ளே வர டெல்டா என்னவாக இருக்குது பாசிட்டி
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெல்டா வந்து ஒரு டூன் இருக்கு அப்போ டூன் வந்து என்ன ஆகுது ரூட்டுன்னு வருது அப்போ ரூட்டுன்றது என்னது அதுவும் இர்ரேஷனல் ரூட்ஸ் ஓகேங்களா அந்த ரூட் டூ ரூட் த்ரீ ரூட் ஃபைவ் ரூட் சிக்ஸ் ரூட் செவன் ரூட் எயிட் இந்த மாதிரி வரதெல்லாம் என்ன ரூட்ஸ் எல்லாமே எல்லாமே இர்ரேஷனல் ரூட்ஸ் தான் ஆனால் ரூட் நைன் வந்து என்ன கிடையாது ரேஷனல் ரூட்ஸ் ஏன்னா அது என்னது பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயராக இருக்கு அப்போ நைனில் த்ரீ ஸ்கொயர் நிலலாம் அப்போ த்ரீயாக மாறும் அப்போ பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் ஆகிட்டு உள்ளே இருந்துச்சுன்னா ரூட்டுக்குள்ளே வந்து வர டெல்டா வந்து பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் இருந்துச்சுன்னா தென் இட் இஸ் பிகம் ரேஷனல் அதுவே பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் இல்லாத பட்சத்தில் அது என்ன மாறுது இர்ரேஷனாக மாறுதுன்னு சொல்கிறாங்க தெரிஞ்சிட்டீங்களா ரொம்ப முக்கியமான கான்செப்ட் அடுத்த நோட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சப்போஸ் பி ப்ளஸ் ரூட் கியூ ஒரு ரூட்டாக இருந்துச்சுன்னா தென் அனதர் ரூட் எப்படி இருக்கும் இதோட காஞ்சிகேட் அப்போ பி ப்ளஸ் ரூட் கியூனா பி மைனஸ் ரூட் கியூ இன்னொரு ரூட்டுக்குன்னு சொல்கிறாங்க இர்ரேஷனில் பொறுத்த வரைக்கும் இஸ் அனதர் ரூட்டு வேற பி கமா கியூ ஆர் ரேஷனல் பியும் கியூவும் எப்பயுமே ரேஷனல் தான்ப்பா ஓகேங்களா எப்பயுமே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெல்டா சொல்லி இல்லையா டெல்டா நான் டூனு சொல்லி இல்லையா டெல்டா டூ வந்துச்சுன்னா அந்த டூன்றது ரேஷனல் நம்பர் தான் ஆனால் ரூட்டுக்குள்ளே போகும்போது ரூட் டூ ஆகும்போது அது என்ன மாறுது இர்ரேஷனலாக மாறுது அப்போ ரூட்டுக்குள்ளே இருக்கிற நம்பர்ஸ் எல்லாமே ரேஷனல் தான் ஆனால் ரூட்டுக்குள்ளே அது போகும்போது பெர்ஃபெக்ட்ஸோட இருக்கிற நம்பர்ஸ் மட்டும் ரேஷனலாக போய் ரேஷனலாகவே மாறுது இதை தவிர ரூட்டுக்குள்ளே போகிற நம்பர் ரேஷன் நம்பர் போய் என்ன மாறுது இர்ரேஷன் நம்பராகவும் மாறுறக்கான வாய்ப்புகள் எப்படின்னு சொன்னேன் அதை தான் சொன்னேன் டூ நான் உள்ளே போடும்போது அது ரேஷனல் தான் ஆனால் ரூட் டூ என்ன ஆகிடுது இர்ரேஷனலாக மாறுது நான் த்ரீ நான் அப்ளை பண்ணால் த்ரீ ஒரு ரேஷனல் தான் ஆனால் ரூட் த்ரீ என்ன ஆகிடுது இர்ரேஷனலாக மாறுது அதே மாதிரி தான் பி ப்ளஸ் ரூட் கியூவில் இந்த பியும் கியூவும் ரேஷனல் தான் ஆனால் ரூட்டுக்குள்ளே அந்த கியூ போகிறனால என்ன ஆகிடுது இர்ரேஷனலாக மாறுது அதான் வேறு பி கமா கியூ ஆர் ரேஷனல் பட் ரூட் கியூ இஸ் என்ன ஆகிடுது இர்ரேஷனல் எப்போ இர்ரேஷனல் சொல்லுவோம் அந்த கியூ வந்து பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயராக இல்லாத பட்சத்தில் இந்த கியூ வந்து இப்போ என்ன இல்லை பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் இல்லாதனால தான் இர்ரேஷனலாக மாறுது அதே இந்த கியூ பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொராக இருந்துச்சுன்னா அது தான் மாறிடும் ரேஷனலாக மாறிடும் சொல்கிற விஷயம் புரிஞ்சுக்கலாம் அப்போ பி ப்ளஸ் ரூட் கியூவாக இருந்தால் அனதர் ரூட் இஸ் பி மைனஸ் ரூட் கியூ நான் வச்சுக்கோங்க நோட் சப்போஸ் டூ ப்ளஸ் ரூட் த்ரீ வாட் இஸ் அனதர் ரூட் டூ மைனஸ் ரூட் த்ரீ அவ்வளோதான் சப்போஸ் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ரூட் த்ரீ வாட் இஸ் அனதர் ரூட் மைனஸ் டூ மைனஸ் அந்த மாதிரி ஓகேங்களா அந்த மாதிரி என்ன பண்ணுறோம் ரூட் கியூ மைனஸ் அனுப்புற காஞ்சி எடுத்தீங்கன்னா போதும் இந்த ஃபார்மட் எடுக்கிறது என்ன பண்ணுறீங்க ப்ளஸ் ஆகிறது மைனஸ் ஆகுங்க மைனஸ் ஆகிறது ப்ளஸ் ஆகிறதுக்காங்க அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ரெண்டுமே ரூட்டில் இருக்கும் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இஸ் ஒன் ரூட்டாக இருந்துச்சுன்னா தென் அனதர் ரூட் சார் வாட் ஆர் த பாசிபிலிட்டிஸ் நிறையா பாசிபிலிட்டி சொல்கிறாங்க என்ன நடக்குது பாருங்கள் ரூட் பி ப்ளஸ் ரூட் கியூ இங்கே ஒரே ஒரு ரூட் இருந்துச்சுன்னா அனதர் ரூட் இது மட்டும்தான் ஆனால் ரெண்டுமே ரூட்டில் இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகுது ரூட் பி மைனஸ் ரூட் கியூ ஒரு ரூட்டு மைனஸ் ரூட் பி ப்ளஸ் ரூட் கியூ ஒரு ரூட்டு மைனஸ் ரூட் பி மைனஸ் ரூட் கியூ ஆர் ரிமைனிங் ரூட்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க பட் பி என் கமா கியூ ஆர் என்னது ரேஷனல் பட் ரூட் பி ரூட் கி என்ன ஆகிடுது இர்ரேஷனாக மாறுது அப்போ ரெண்டு ரூட் இர்ரேஷனாக இருந்துச்சுன்னா நாலு ரூட்ஸ் வரக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இதில் ஒரே ரூட் தான் இர்ரேஷனல் அதை ஆட் பண்ணும்போது அனதர் ரூட் இது மட்டும் இல்லைனா போதும் சப்போஸ் ரெண்டுமே இர்ரேஷனல் ரூட்டாக இருந்துச்சுன்னா அப்போ என்ன பண்ணுறீங்க ப்ளஸ் வேறுந்தால் மைனஸாக மாற்றுறீங்க அடுத்து இங்கே மைனஸ் போடுறீங்க அடுத்து என்ன பண்ணுறீங்க சைனை நாலு விதமான சைனை போடுறீங்க ப்ளஸ் 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 மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் மைனஸ் என்ன பண்ணுறீங்க நாலு விதமான ரூட்டை கன்சிடர் பண்ணிக்கிறீங்க எப்போ ரெண்டுமே இர்ரேஷனல் ரூட்டாக இருந்துச்சுன்னா ஓகேங்களா சரி இதை பேஸ் பண்ணால் சம்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் சம் எப்படி சொல்லி ஃபஸ்ட்டு கவனிங்க ஃபஸ்ட் சம் பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ப்ளஸ் செகண்ட் சம் தான் நடத்த போகிறேன் சார் செகண்ட் சம் பொறுத்து என்ன கொடுக்க கொஷனை பாருங்கள் ஃபைண்ட் இய பாலினாமியல் ஈக்வேஷன் ஃபைண்ட் இய பாலினாமியல் ஈக்வேஷன் ஆஃப் மினிமம் டிகிரி ஃபைண்ட் இய பாலினாமியல் ஈக்வேஷன் ஆஃப் மினிமம் டிகிரி வித் ஹேவிங் என்ன ரூட் கொடுக்குறாங்க கொஷனில் டூ ப்ளஸ் ரூட் த்ரீ ஐ தான் ஒரு ரூட்னு கொடுத்துருக்காங்க டூ ப்ளஸ் ரூட் த்ரீ ஐ சரிங்களா ஓகே டூ ப்ளஸ் ரூட் த்ரீ ஐ சிய ஒரு ரூட் ஓகேங்களா சரி அப்போ கொடுத்தபடி என்ன இருக்குது நமக்கு வந்து டூ ப்ளஸ் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்கப்பா கொஷினில் பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ என்ன சொன்னேன் சார் ரூட்டை வந்து எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு பாரு அது காம்ப்ளெக்ஸ் ரூட்டாக இருக்
டூ ப்ளஸ் ரூட் த்ரீ ஐ இன்னொன்று டூ மைனஸ் ரூட் த்ரீ ஐ அப்புறம் ரூட் த்ரீ ஐ ரூட் த்ரீ ரெண்டு என்ன பண்ணுறோம் கேன்சல் பண்ணிடு டூ இங்கே ஒரு டூ டூ ப்ளஸ் டூ என்ன ஆயிரும் ஃபோர் ஆயிரும் ஓகேங்களா டூ ப்ளஸ் டூ என்ன ஆயிடுச்சு ஃபோர் ஆயிடுச்சு ஓகேங்களாப்பா சரி அதுக்கப்புறம் ப்ராடக்ட் பாருங்கள் ப்ராடக்ட் பண்ண ஒரு ப்ராடக்ட் பண்ணா டூ ப்ளஸ் ரூட் த்ரீ ஐ அடுத்து டூ மைனஸ் ரூட் த்ரீ ஐ ரெண்டு என்ன பண்ணுறீங்க ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணுறீங்க அப்போ ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ண என்ன ஆகுது ப்ராடக்ட் பண்ணால் ஏ ப்ளஸ் பி ஏ மைனஸ் பி ஏ ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர்டு அப்போ என்ன ஆகும் ஃபோர் ரூட் த்ரீ ஸ்கொயர் பண்ணால் த்ரீ ஆயிடுச்சு அப்போ ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ என்ன ஆயிடுச்சு செவன் அப்போ சம் பண்ணால் ஃபோர் ப்ராடக்ட் பண்ணால் செவன் ஜென்ரல் ஐக்குவேஷனை ஃபார்ம் பண்ணது எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் சம் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ப்ராடக்ட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகேங்களா சம் ஆஃப் ரூட்ஸ் ப்ளஸ் ப்ராடக்ட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகேங்களா சரி அப்போ அப்ளை பண்ண ஆயிடுது எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் செவன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் செவன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஆயிடுச்சு ஓகேங்களா சரிப்பா தென் இதே மாதிரி ரூட் வந்து சப்போஸ் கொஷினில் வந்து டூ மைனஸ் ரூட் த்ரீ இஸ் ஒன் ரூட் டூ ப்ளஸ் ரூட் த்ரீ இஸ் அனோ ரூட் இந்த மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இது ரெண்டு சம் பண்ணன் ஆகும் டூ ப்ளஸ் டூ என்ன ஆயிரும் ஃபோர் ஆயிரும் அதை ப்ராடக்ட் பண்ண டூ ஸ்கொயர் மைனஸ் ரூட் த்ரீ த ஹோல் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஸ்கொயர் பண்ணால் ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இப்போ ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஆயிடுச்சுன்னா தென் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் சம் என்னது மைனஸ் சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ்னா மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதானது அடுத்த சொல்யூஷன் இது எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கணும் சார்னா கொடுத்துக்க ஃபஸ்ட்டு சம் வந்து என்ன மாடல் ஃபஸ்ட்டு மாடல் வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் மாடல் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரில் கொடுத்துருந்தாங்க ஒரு ரூட்டு வந்து டூ ப்ளஸ் ரூட் த்ரீ ஐ அனது ரூட்டை காஞ்சிக்கிற எடுத்து சம் பண்ணி ப்ராடக்ட் பண்ணி ஜென்ரலாக என்ன பண்ணும் எக்ஸ்பயர் மைனஸ் சம் ஆஃப் த ரூட் இன்டி எக்ஸ் ப்ளஸ் ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட் சீக்கிரம் டு ஜீரோவில் அப்ளை பண்ணும் இது அடுத்த சம் வந்து என்னது ஒரு ரேஷனல் ஒரு ரிரேஷனல் டூ மைனஸ் ரூட் த்ரீ ஒரு ரூட் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அடுத்த ரூட் எப்படி இருக்கும் அந்த மைனஸ் எடுத்து அப்படி என்ன பண்ணுறீங்க ப்ளஸ் போட்டு பண்ணுது இது ஒரு ரூட்னா அடுத்த ரூட் சைன் மட்டும் மாற்றினா போதும் இது ரெண்டையும் சம் பண்ணால் டூ டூ ஆட் பண்ணால் ஃபோர் ரூட் த்ரீ ரூட் த்ரீ கேன்சல் ஆகிரும் ப்ராடக்ட் பண்ணால் டூ ஸ்கொயர் பண்ணால் ரெண்டு ப்ராடக்ட் பண்ண ஆகும் ஏ ஸ்கொயர் ரெண்டு மன் ரெண்டு மன்ப்ளை பண்ணால் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர்டு ஏ ஸ்கொயர் டூ ஸ்கொயர் பண்ணால் ஃபோர் ரூட் த்ரீ ஸ்கொயர் பண்ணால் த்ரீ ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஒன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எப்படி சார்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் சம் என்னது ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ சப்போஸ் கொடுத்துக்கிற ரூட் ரெண்டு ரூட் என்னது இதுக்கு ரெண்டு பேர் பார்த்தீங்கன்னா என்ன ரூட் ரெண்டுமே இர்ரேஷனல் ரூட் ரெண்டு மேன ரூட்டு இர்ரேஷனல் ரூட் இர்ரேஷனல் ரூட்டாக இருந்துச்சுன்னா என்ன சொன்னேன் அதர் ரூட்ஸ் எப்படி இருக்கும் ரூட் ஃபைவ் ப்ளஸ் இது மைனஸாக இருந்துச்சுன்னா ரூட் ஃபைவ் ப்ளஸ் ரூட் த்ரீ மைனஸ் ரூட் ஃபைவ் ப்ளஸ் ரூட் த்ரீ அடுத்து மைனஸ் ரூட் ஃபைவ் மைனஸ் ரூட் த்ரீ இது எல்லாமே பாசிபிலிட்டிஸ் பை யூசிங் திஸ் ரூட் அப்போ இது எல்லாமே ரூட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு கிவன் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டாச்சு எக்ஸ்னு எடுத்துக்கிட்டு என்ன பண்ணுறீங்க இந்த மைனஸ் ரூட் த்ரீயை இங்கே கொண்டு வரீங்க இப்போ என்ன ஆயிரும் ப்ளஸ் ரூட் த்ரீ ஆயிரும் ஈக்குவல் டு ரூட் ஃபைவ் ஸ்கொயரிங் ஆன் போர்ட் சைட் ரெண்டுக்கும் ஸ்கொயர் பண்ண ஆயிரும் எக்ஸ் ப்ளஸ் ரூட் த்ரீ த ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ரூட் ஃபைவ் ஸ்கொயர் பண்ணால் ஃபைவ் ஆயிடுச்சு இந்த ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணால் ஏ ஸ்கொயர்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர்னா த்ரீ ப்ளஸ் டூ ஏபினா டூ ரூட் த்ரீ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இப்போ என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இந்த ஃபைவ் எங்கிட்ட கொண்டு வரீங்க இந்த டூ ரூட் த்ரீஸ் அங்கிட்ட கொண்டு போகிறீங்க அப்போ ஃபைவ் கிட்ட வந்து ஆயிரும் த்ரீ மைனஸ் ஃபைவ் என்ன ஆயிரும் மைனஸ் டூ ஆயிரும் ஈக்குவல் டு இந்த டூ ரூட் த்ரீ சங்க ஆயிரும் மைனஸ் டூ ரூட் த்ரீஸ் ஆகிடுச்சு அகே என்ன பண்ணுறீங்க இன்னும் ரூட் ப்ளேயர் கட்டாம் திரு அகேன் ஸ்கொயரிங் ஆன் போர்ட் சைட் திருப்பி ஸ்கொயர் பண்ண ஆயிரும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர்டு இந்த பக்கம் ஸ்கொயர் பண்ணால் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆயிரும் டூ ப ஸ்கொயர் பண்ணால் ஃபோர் ஆயிரும் ரூட் த்ரீ ஆயிரும் த்ரீ ஆயிரும்
சப்போஸ் கொடுத்த ரூட் என்னது மொத்தமாகவே இரேஷனல் ரூட்டாக இருக்குது ரெண்டுமே ஆட் பண்ணுறது ரெண்டுமே இரேஷனல் ரூட்டாக இருந்துச்சுன்னா இது ஒரு ரூட்டாக கொடுத்துட்டாங்கன்னா அடுத்த ரூட் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படியே அவரோட சைனு பாசிபிலிட்டிஸ் என்ன பண்ணணும் எல்லா சைனையும் சேஞ்ச் பண்ணி எடுத்துக்கணும் ப்ளஸ்ஸாக இருந்தால் ஃபஸ்ட் மைனஸு அடுத்து மைனஸ் ரூட் பி ப்ளஸ் ரூட் கியூ அடுத்து மைனஸ் ரூட் பி மைனஸ் ரூட் கியூ எல்லாமே இதோட சொல்யூஷன் இதை வச்சுட்டு ஒரு கொடுத்த ஒரு ரூட்டை இந்த வச்சு தான் இந்த சமாக சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் கொடுத்துருக்க ஒரு ரூட் என்ன பண்ணுறீங்க எக்ஸ்னு வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணுறீங்க ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ரூட் த்ரீ வச்சுக்கிட்டு ரூட் ஃபைவ் காலி பண்ணி ஸ்கொயர் பண்ணுறீங்க அதாவது டூ டைம்ஸ் ஸ்கொயரிங் ஆன் போர்ட் சரி பண்ணி சிம்பிளை பண்ணால் உங்களுக்கு ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும் சரிங்களா அதான் இந்த மாடல் சென்ஸ் இது வந்து ஒரு ரேஷனல் ஒரு இரேஷனல் ஆனால் சம் பண்ணியிருந்தாலும் சரி ச செப்பரேட் பண்ணியிருந்தாலும் சரி இது மொத்தமாக சேரும் போது ஒரு ரூட்டாக இருந்துச்சுன்னா அடுத்த என்ன பண்ணுறீங்க சேஞ்சஸ் சைன் மைனஸாக இருந்தால் ப்ளஸ் ப்ளஸ்ஸாக இருந்தால் மைனஸ் எப்பவுமே காம்ப்ரஷனாக இருந்தாலும் சரி காஞ்சிக்கிட்டே எடுக்க போகிறோம் இந்த மாதிரி இருந்தாலும் சரி இதில் காஞ்சிக்கிட்டே எடுக்க போகிறோம் சப்போஸ் ரெண்டு பேர் ரேஷனாக இரேஷனாக இருந்தால் மட்டும் என்ன பண்ண போகிறோம் நாலு ரூட்ஸாக எடுத்துக்கப்போம் அப்போ இதுக்கு ரெண்டு ரூட்ஸ் கிடைக்கும் ஒரு ரூட்ஸ் கொடுத்தா நூறு ரூட் எடுத்துடலாம் இதுக்கு ஒரு ரூட் கொடுத்தா நூறு ரூட் எடுத்துடலாம் இதுக்கு ஒரு ரூட் கொடுத்தா மிச்சம் மூணு ரூட் கடுத்து வச்சு என்ன பண்ணோம் அதை சால்வ் பண்ணணும் புரிஞ்சுங்களா இதுதான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய மாடல் ப்ராப்ளம்ஸ் சரிங்களா ஓகே இதை பேஸ் பண்ணி என்ன பண்ண போகிறோம்னா சில செல்ஃபா இதை பேஸ் பண்ணி சில செல்ஃப் அவ்வளோ ப்ராப்ளம்ஸ் நான் சார் கொடுத்து விட்றேன் சரிங்களா சரிப்பா ரிமைனிங் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நாளைக்கு ஓகே ரிமைனிங் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து சார் எப்படி டிஸ்கஸ் பண்ணால்